familia, Sion Centro de Adoración. Good morning, family of Zion Worship Center. Gusto verlos en este día. It's so good to see you today. Gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros. Sean bienvenidos a, este, a esta transmisión en vivo. Welcome and, and thank you to everyone who is joining us in this live Facebook service. Quiero pedir que todo el mundo se ponga de pie, por favor. I'm going to ask that everyone stand to their feet. We're going to worship our God. Vamos a adorar a nuestro Dios que es tan bueno. God is awesome. God is incredible. God is just so good. Dios es tan bueno, increíble, asombroso, poderoso. Amén. Quiero leerte Lucas capítulo 1, verso 68, 69, 74 y 75. I'm going to read to you Luke chapter 1, 68, and a couple verses after that. Dice así, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha venido a redimir a su pueblo nos envió un poderoso salvador en la casa de David su siervo it says like this praise be to the Lord the God of Israel because he has come to his people and redeemed them he has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David y luego dice esto nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia viviendo en su presencia todos nuestros días verse 74, 75 says this he has come to rescue us from the hands of our enemy and to enable us to serve him without fear in holiness and righteousness before his presence all of our days hoy vamos a celebrar a nuestro poderoso salvador que a precio de sangre nos ha comprado, nos ha redimido y ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora somos el pueblo especial de Dios y hoy vamos a cantar de la libertad que Él nos ha dado. Today we are going to celebrate our, our King, our risen King, our Savior, who with His blood He has bought us and redeemed us. He has called us into the family of God. And now we can say, Lord, thank you. All glory unto you. ¿Qué tal si levantamos la voz ahí donde está y, y, y levanta sus manos y si es que puede? How about you just lift your voice and your hands right there if you so desire. Just say, Lord, thank you. Gracias porque tú eres mi salvador. Gracias porque tú eres mi redentor. Lord, we thank you because you are my redeemer. You are my powerful savior. You have come to set us free of fear. Has venido para liberarnos del temor, Señor. Y nos has dado la capacidad de servirte en santidad y caminar en justicia, Padre. Gracias por la obra de la cruz. Lord, you have enabled us to walk in righteousness and holiness. Y estamos parados en ese lugar, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Lord, we are standing in this place because of your mercy and your grace. Y te entregamos este tiempo de alabanza y adoración a ti, Señor. Lord, we dedicate this time of praise and worship to you. Todo el que esté de acuerdo conmigo, diga un fuerte gloria a Dios y un fuerte amén. Apláudele fuerte a Jesús. Vamos. Gracias, Señor. Conmigo. Come on, put your hands together, church. We're going to sing it out, church.
iglesia Somos los redimidos del Señor Ante la creación We are the redeemed people of God, church La Bye. 
nombre de tu dolor Yo creo que tú puedes hacer mejor que eso Alábale con todas tus fuerzas Apláudele con más energía en este día We applaud you Lord Our risen Savior Nuestro Salvador que resucitó Tú eres todo poderoso Señor
damos gracias sino porque nada ni nadie detendrá cumplir tus promesas we worship you God because no one or nothing can stop you from accomplishing your purpose in our lives
gracias Señor por tu fidelidad We thank you Lord Si le va a aplaudir tiene que ser con más fuerzas en esta mañana If you're going to applaud his faithfulness and his greatness It's got to be with more strength church Quiero leerte una escritura para inyectar fe en ti en esta mañana I want to read to you a part of scripture that I hope it injects faith in you this morning. Lucas capítulo 1 verso 37 y creo que si no todos la mayoría de nosotros conocemos este verso. Luke chapter 1 verse 37 and if not everyone in this room I, I strongly believe most everyone knows this verse. Porque nada hay imposible. Para Dios. For nothing is impossible for God. Dígalo conmigo, porque nada hay imposible para Dios. Dígalo en voz alta, porque nada hay imposible para Dios. Come on, say, say it out loud. For nothing is impossible for God. El verso 45 del mismo capítulo dice esto. Same chapter, verse 45 says this. Blessed are you who believe. Because it shall be accomplished That which the Lord has told you will be accomplished Dice esto Bienaventurada la que creyó Porque se cumplirá Lo que le fue dicho de parte del Señor Bienaventurados son aquellos que creen las promesas del Señor Porque se cumplirán en tu vida ¿Cuántos aquí pueden decir Señor recibo tus promesas en esta mañana? How many this morning can say Father I receive every promise you have for me And I praise you because I know it's going to be accomplished. Y te alabo, Señor, porque yo sé que se va a llevar a cabo. Y esa frase, para, na, para Dios no hay nada imposible. Me encanta la traducción actual de esa frase. Porque la traducción más bien es porque lo que Dios ha dicho tiene poder. Porque la palabra que Dios ha prometido tiene poder. I love the literal translation of that verse. For nothing is impossible for God. What it's really saying is, for no word that God is, has been given shall be powerless. In other words, there is power in what God says. Hay poder en lo que Dios ha dicho. Y Él nos dice que Él está con nosotros, que Él nos sacará adelante, que Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra ayuda. And God has said that He's going to move us forward. He will be with us in the valley, in the mountain. And He is our rescue in our hope una vez más puedes cerrar tus ojos ahí y decirle gracias Señor porque tú eres fiel just one last time can you just say Lord we thank you for your faithfulness today we receive that word Lord en ti confiaré tu promesa sigue en pie tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you never
fidelidad Hazlo fuerte al Señor. Come on. His faithfulness is great. Su fidelidad es grande. I said his faithfulness is great. Su fidelidad es grande. turn around with somebody. Voltea con una persona. And tell him God's faithfulness is great for you. Y dile la fidelidad de Dios es grande para ti. Go ahead and tell him. Tell him. Tell him. Díselo. His faithfulness is great. Su fidelidad es grande. After you've done that, you may be seated. Después de que hayas hecho eso. Puedes tomar tu lugar. Uh, it is so good to see each and every single one of you guys es this tan morning. Bueno ver a cada uno de ustedes en esta mañana. Those who are in here, aquellos que están aquí. Those who are outside, aquellos que están afuera. Those who are connected with us online, Dios que, aquellos que están conectados con nosotros en línea. Welcome to Zion Worship Center. Bienvenidos a Sion Centro de Adoración. God is good, Amen. Dios es bueno, Amen. I said God is good, Amen. Dios es bueno, Amen. Uh, right before we get into the Word of God, antes de entrar a la palabra de Dios. Um, just real quick announcement for next Sunday. Un anuncio rapidito para el próximo domingo. It's come, it's here already. Ya llegó aquí. Is baptism Sunday's next Sunday? Es domingo de bautismos el domingo que viene. So we're just so excited. Así que estamos muy emocionados. For that Sunday. Por ese domingo, uh, we believe that God is doing great things here at Zion. Creemos que Dios está haciendo cosas poderosas aquí en Sion. And every time we have baptisms, y cada vez que tenemos bautismos, and God just shows us what He's doing here. Dios nos muestra lo que él está haciendo aquí. His faithfulness is great. Su fidelidad es grande. His faithfulness is great. Su fidelidad es grande. So don't miss out next Sunday. Así que no se pierda el próximo domingo. It's going to be right after service. Va a ser después del servicio. We're going to be dunking some people. Vamos a estar eh, sumergiendo a personas. So we're just excited about that. Estamos muy emocionados por eso. All right, we're about to enter into a time of, of giving. Estamos a punto de entrar en un tiempo de dar. We are a giving church. Somos una iglesia que, que da. Okay, got one. That's good. Bueno, tuve una persona de acuerdo. We con are eso. a giving church. Somos una iglesia que da. We give to our communities. Damos a nuestras comunidades. We give to those who are in need. Damos Aquellos que están en necesidad. And we have roughly blessed about 17,000 people to 20,000 people with food this year. Este año hemos bendecido alrededor de 17,000, 20,000 personas with food. con comida. Yes, that's to give God glory and Eso honor. Es para darle gloria a Dios. Because it's not what we can do. Porque no se trata de lo que podemos hacer. It's what He can do. Se trata de lo que Él puede and hacer. And we're able to bless that many people. Y podemos bendecir a tantas personas because of what he does por lo que él hace not what we do no lo que nosotros hacemos and that's not including those meals that we sent to Mexico y eso no incluye las los alimentos que mandamos a México and all that is done todo esto es se hace because of your guys's contributions por las contribuciones de ustedes so we're just so thankful así que estamos tan agradecidos for your faithfulness por su fidelidad with your giving 
con lo que ustedes dan. And how many guys can agree with me that God has been good to us? Y cuántos pueden estar de acuerdo conmigo que Dios ha sido bueno con nosotros? He has been good to us in our finances. Dios ha sido bueno con nosotros en nuestras finanzas. Yeah, you may not have that house that you want. <laughs> Quizás no tengas la casa que deseas. That vehicle that you want. O el carro que deseas. But that's just mere, uh, materialistic things. Esas son cosas materiales. He has been good with what we need. Él ha sido bueno con lo que necesitamos. Amen. With Amen. what we need, he has been good. Con lo que necesitamos, él ha sido bueno. And why not from our hearts? Y por qué no desde nuestro corazón? How can we not be grateful with our giving? Cómo no podemos estar agradecidos con nuestro dar? With our tithes and offerings. Con nuestras ofrendas y diezmos. Because when we give, porque cuando damos, you know that what that shows to God? Sabe lo que eso le muestra a Dios? Your faithfulness is great. Tu fidelidad es grande. Your faithfulness is great. Tu fidelidad es grande. It shows God le muestra a Dios that He is our provider. Que él es nuestro proveedor. You know what else that shows God? Sabe qué más le muestra a Dios? You're in charge of my finances, God. Tú estás en cargo de mis finanzas, Dios. And who better to keep in charge in our fin finances than God? ¿Quién Hello, mejor somebody? Que esté a cargo de nuestras finanzas, sino Dios. Come on, somebody, right? So, but we're just so grateful for your for your giving. Pero estamos tan agradecidos por lo que ustedes dan. And there's many ways you can give, and they're found in your screens. Y hay muchas maneras de la que puedes dar se encuentran ahí en tus pantallas. Let's pray, Father. We thank you so much. Vamos a orar, Padre. Te damos muchas gracias. For this beautiful time of worship that we've had. Por este hermoso tiempo de adoración que tuvimos. Now we come to you in worship. Ahora venimos a ti en adoración with our giving, con nuestro dar, what you have blessed us with, con lo que tú nos has bendecido. We just thank you. Te damos gracias because you are our provider, porque tú eres nuestro proveedor, and for your faithfulness, y por nuestro por tu fidelidad in our finances, en, nues, en nuestras finanzas. Bless the finances of those who are watching and those who are here. Bendice las finanzas de aquellos que están aquí que nos ven and the finances of the church y las finanzas de la iglesia for they are only used for your kingdom porque se usan solamente para tu reino and if there's anybody here today or watching us online y si hay alguien aquí en ese lugar o viéndonos en línea that are having financial struggles que están teniendo batallas financieras i pray oramos that you show yourself to them financially que te muestres a ellos financieramente we thank you jesus gracias señor Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Give God a hand this morning. Thank you for your faithfulness, Jesus. Gracias por tu fidelidad, Señor. Who's ready to hear the word of God today? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios hoy? I said, who's ready to hear the word of God today? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios hoy? All right, I'm going to dismiss the children's class today. Voy a despedir la clase de niños hoy. The preteens and the youth they stay here today. Los adolescentes y los jóvenes hoy se quedan aquí. So. Um, and they're going to receive from the word of God as well. Ellos van a recibir de la palabra de Dios. So let's open up our Bibles to Ephesians chapter 6. Abramos nuestras Biblias a Efesios capítulo 6. Ephesians chapter 6. Efesios capítulo 6. And we're going to read from verses 10 through 17. 
Y vamos a leer de los versos del 10 al 17. All right, verses 6 through 17. And we are on our week 5. Estamos en la semana número 5. Of our series titled Do Something. De nuestra serie titulada Haz Algo. Do something. Say it with me. Do something. Dígalo conmigo. Haz algo. Come on, say it stronger. Do something. Dígalo más fuerte. Haz algo. And I really hope that God has been really just ministering to your life. Y espero que Dios esté ministrando tu vida. And has been impulsing you. Y te ha estado impulsando. Like encouraging you. Animando. To do something and share the gospel of Jesus Christ. En hacer algo para compartir el evangelio de Jesucristo. And, and for the past two weeks. Y por las últimas dos semanas. God has reminded us. Dios nos ha recordado and encouraging us y nos ha animado that we are rescuers. Que somos rescatistas. Come on, church. Don't leave me preaching by myself this morning. No me deje predicando solo esta mañana. We are rescuers. Somos rescatistas. We are rescuers to those who are lost. Somos rescatistas para aquellos que están perdidos. There are broken families. Hay familias rotas. Broken marriages. Matrimonios rotos. Broken youth and kids. Niños y adolescentes rotos. That need rescuing. Que necesitan ser rescatados. You know who those rescuers are? ¿Sabe quiénes son esos rescatistas? I want you to point at yourself and just smile. Señales a sí mismo y sonría. It's me, Pastor. Soy yo, Pastor. And it's funny because some of you turn around and be like, somebody else doing it. I'm here. Algunos están volteando para ver quién más es. But we are the rescuers. Pero somos los rescatistas. Because there's an enemy. Porque hay un enemigo. Named Satan. Que se llama Satanás. Who is destroying people's lives? Que está destruyendo las vidas de personas. Who is causing spiritual fires? Que está causando eh, llamas espirituales. Who is causing spiritual fires and destruction of marriages? Que está causando llamas espirituales y destrucción en matrimonios. Like the enemy? El enemigo. He's real. Él es real. And there is a spiritual battle going on. Y hay una batalla espiritual sucediendo. The enemy is putting lies in marriages. El enemigo está poniendo mentiras en los matrimonios. He's causing fires in marriages. Está causando fuegos en los matrimonios. Because if he can destroy a marriage, porque si él puede destruir tu matrimonio, he will destroy a family. Él puede destruir una familia. And the enemy, y el enemigo, the Bible says la Biblia dice that he comes to steal, kill, and destroy. Él viene a matar, a y destruir. That he prowls around like a roaring lion, que él está como un león rugiente, buscando, looking whom he may devour. Buscando a quien devorar. Daily he's on the attack. Diariamente está atacando. Whispering. Susurrando, putting lies, poniendo mentiras, of deceit, eh, engaños, in people's lives, en las vidas de personas, putting chains on marriages, poniendo cadenas en los matrimonios, spiritual chains, cadenas espirituales. You know who the enemy is after big time? Sabes en contra de quién el enemigo está atacando de veras? Our youth, los jóvenes, because if the Enemy can get the youth now. Si el enemigo puede obtener a los jóvenes hoy, guess what he can do in the future. ¿Qué crees lo que puede hacer en el futuro? And the enemy, cuando el enemigo, he used all kinds of temptation. Él usa todo tipo de tentación. He used all kinds of deceitfulness. Él usa todo tipo de engaño. And he tries. Y él trata. And he put lies. Y él pone mentiras. In the enemies. En los enemigos. In the youth, en los jóvenes, you're not good for nothing. No sirves para nada. Look at those problems. Mira esos problemas. Look at those situations. Mira esas situaciones. Look how people look at you. Mira cómo la gente te ve. Alcohol and drugs will take care of that. El alcohol y las drogas van a cuidar de eso. Something that he does so much in the youth today. Algo que él hace en los, con los jóvenes hoy en día. Suicide. Suicidio. The rate of suicide in the city of Moreno Valley for the youth. El número de suicidios en la ciudad de Moreno Valley is above 80%. Es arriba de 80%. 
80% church. 80% iglesia. I've been to calls. Yo he ido a llamadas. Where I have to cut down youth from hanging themselves. Donde tengo que cortar a jóvenes que se han colgado. I've gone to calls. Yo he ido a llamadas. Where it's been too late. Donde ya es muy tarde. And they've died. Y se han muerto. Something else that the enemy attacks so much. Algo más que el enemigo ataca bastante. Is that without money? Es que sin dinero. You're not successful. No eres exitoso. That without it, Sin ello, you're nothing. No eres nada. Come on, church, this is the truth. Esto es verdad, iglesia. And maybe it's some of us, not even the youth, it's us as adults. Y quizás no sea un joven, sino un adulto. The enemy El enemigo never rests. Nunca descansa. He never rests. El nunca descansa. And us, y nosotros, you, Usted. God wants to use as rescuers. Dios quiere usar como rescatistas. We have something so powerful. Tenemos algo tan poderoso. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. And his word says y su palabra dice that this word que esta palabra is alive está viva and it's active. Y está activa. This word says Esta palabra dice that Jesus que Jesús defeated venció Satan a Satanás on the cross. En la cruz. That not even the gates of hell que ni las puertas del Hades will prevail against the church. Prevalecerán en contra de la iglesia. And we y nosotros, that we have this que tenemos esto, marriages matrimonios, are crying están clamando spiritually espiritualmente for a rescuer to come along por alguien que los rescate and share the gospel with them y comparta el evangelio tell con them ellos. that Jesus can restore their marriage decirles que Jesús puede restaurar sus matrimonios tell them that Jesus can save their marriage que puede salvar su matrimonio and as a rescuer y como un rescatista God has given us the power Dios nos ha dado el poder He has given us the authority la autoridad to remove chains para remover cadenas, to restore marriages para restaurar to make them love again para hacerse que se amen de nuevo. and the devil y el, y el diablo, he cannot prevail against the church no puede prevalecer en contra de la iglesia. you know who is the church ¿Sabe quién es la iglesia? it's not this building no es este edificio. say I am the church Diga conmigo, Yo soy la iglesia. say I am the church Yo soy la iglesia. oh and there's the youth y como los jóvenes We have the power Como jóvenes, tenemos la autoridad, el poder to reach them with the gospel of Jesus Christ para alcanzarlos con el Evangelio and de share Jesucristo the gospel with them y compartir el Evangelio that con Jesus ellos. is the way que Jesús es el camino, that he is the truth él es la verdad, to God the Father a Dios el Padre, that he is the only one and true God que él es el único Dios and with that authority y con esa autoridad, and with that power ese poder, that God has given us que Dios nos ha dado, we can remove these temptations podemos remover we estas can remove these chains estas cadenas, we can remove these suicidal thoughts estos pensamientos de suicidio, we can remove these deceitful thoughts y estos pensamientos de engaño. I'll let him keep the money le voy a dejar que se quede con los tres dólares ahí. But listen to me. Listen Escúchame. To me. That's why it's so important. Por eso es tan importante. To bring the youth. Traer a los jóvenes. Tuesday night prayer. A los martes de oración. That's why it's so important. Por eso es tan importante. That you bring the youth. Que tú traigas a los jóvenes. Wednesday night services. Miércoles. A los servicios. Friday night services with the youth. Viernes uh, con los jóvenes, servicio de jóvenes. And you know who are their best rescuers? ¿Sabe quién es el mejor rescatista para ellos? You parents. Ustedes padres. You parents. Ustedes padres. You are the rescuers. Tú eres el rescatista. Because the enemy porque el enemigo he's after them está persiguiéndolos because if he gets them now porque si los obtienen en este momento the probability of this of them leaving the church la probabilidad de que ellos se vayan de la iglesia once they're 18 
cuando ellos tengan 18 años de edad rises up by 90 something percent eh, escala como arriba de 90 por ciento that's why I have chosen por eso yo he escogido to bring my children de traer a mis hijos to church a la iglesia that's why I have chosen por eso es que yo he escogido to share to them the word of God compartirles la palabra de Dios that's why I've chosen por eso es que he escogido that they see me pray que ellos me vean that they see me on my knees que ellos me vean sobre because mis rodillas, I know porque yo sé that there's a time that's coming porque hay un momento que va a llegar when they're going to be introduced with this stuff cuando se les van a introducir estas cosas with this stuff con estas cosas with this stuff con estas cosas it's going to be introduced to them se les van a introducir and God wants to use us y Dios quiere usarnos a nosotros as rescuers Como say it with me Dígalo conmigo. I'm a rescuer Yo soy un say it again I'm a rescuer Dígalo de nuevo. Soy un let's rescatista. give them a hand thank you guys un a estos we are Somos. see I told you <laughs> I told you <laughs> that's my son by the way Ese es mi hijo. <laughs> love that example Me encanta ese ejemplo. if you were older I would have spanked you but si estuvieras mayor te hubiera dado unas nalgadas. <laughs> We are rescuers. Somos church. rescatistas, iglesia. We need to do something. Tenemos que hacer algo. But here's one of the problems that I found. Pero aquí está uno de los problemas que encontré. In the topic of sharing the gospel. En el tema de compartir el evangelio. That we don't understand it. Que no entendemos. Some of us have forgotten algunos se nos ha olvidado how serious sharing the gospel is que tan en serio es compartir el evangelio it is so serious in God's eyes in his heart es tan serio en los ojos y el corazón los ojos de Dios y el corazón de Dios that is even a part que aún es parte of our protection de nuestra protección against the devil en contra del enemigo let's read chapter 6 Vamos a leer el capítulo 6. Verse 10 through 17. Verso del 10 al 17. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Verse 11. Verso 11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12. Verso 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities against powers, against rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places, verse 13. Verso 13. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand the, in the evil day and having done all to stand, verse 14. Verso 14. Stand, therefore, having girding your waist with the truth, having put on the breastplate of righteousness, verse 15, verso 15, and having shod your feet with the preparation of the gospel, verse 16. 16. Above all, taking the shield of faith with you will be, so you can be able to quench all the fiery darts of the wicked one, verse 17. Verso 17. And take the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. Father, may your word be blessed today. Padre, que tu palabra sea bendita hoy. Speak to our hearts. Habla a nuestros corazones. To our minds. Nuestras mentes. It's all about you. Se trata de ti. All about you, Jesus. Se trata de ti, Jesús. And I remove myself from this pulpit. Nos removemos de este púlpito. Because it's not about us. Porque no se trata de nosotros. But about you. Sino de ti. In your name we pray. Tu nombre oramos. Amen and amen. Amen y amen. I want you to give me about 20, 25 minutes, that's it. Deme solamente 25 minutos. Because today I want to show you. Porque hoy quiero mostrarte. I want us to see. Quiero que veamos. How important. Qué tan importante. How powerful. Y qué tan poderoso. And what a huge impact. Y qué gran impacto. Sharing the gospel. El compartir el evangelio. Has in the life of a believer. Tiene en la vida de un creyente. I want to show us. Quiero mostrarles that if we are not doing something about sharing the gospel, que si no estamos haciendo algo para compartir el evangelio, we are in danger estamos en peligro of the attacks of the enemy de los ataques del enemigo to be effective in our lives. Que sean 
que tengan efecto en nuestras vidas. That we, if we are not sharing the gospel, si no estamos compartiendo el evangelio, we leave an open door. Uh, dejamos una puerta abierta for the enemy, para el enemigo, Satan, Satanás, to come and sneak through, para que él venga muy sutilmente, and cause damage in our lives, y causione daño en nuestras vidas, in our marriages, en los matrimonios, in our family and etc. en las familias y etc. Because if we really focus on these verses that we just read, porque si nos enfocamos en estos versos que acabamos de leer, it shows us how important that is, nos muestra qué tan importante es esto, how vital this is. ¿Qué tan vital es esto? For our spiritual survival. Para nuestro sobrevivimiento espiritual. You see, every day we are in a battle. Todos los días estamos en batallas. Every day. Todos los días. And you know what is the most uh, used battle that Satan uses? ¿Sabes cuál es la batalla más usada del enemigo? It's to come against our minds. Es venir en contra de nuestras mentes. Because everything starts in our minds. Porque todo empieza en la mente. But here, pero aquí, God, Dios, is reminding us, nos recuerda, through the Apostle Paul, a través del Apostle Pablo, how important, qué tan importante, is to be armed and ready. Qué tan importante es estar armados y listos. To be armed. And ready. Armados y listos. Let's read the verse again, verse 10. Mira el verso de nuevo. Finally, verso my brethren, por último, hermanos, be strong in the Lord. Fortalezcanse con el gran poder del and Señor. And in the power of His might. En el poder de su fuerza. We cannot do it on our own power, church. No podemos hacerlo en nuestro propio poder, iglesia. We cannot do it in our own strength. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. We will never be victorious. Nunca seremos victoriosos. If we do things without Jesus. Si hacemos las cosas sin Jesús. If we don't put him first in everything, we will never be victorious. Si no lo ponemos a él como primero, no seremos victoriosos. Because we have to be strong in the Lord. Tenemos que ser fuertes en el Señor. In other words, en otras palabras, put your faith in him. Pon tu fe en él. Put your confidence in him. Pon tu confianza en él. Put your strength in him. Pon tu fortaleza en él. And then verse 11. Verso 11. Put on the whole armor of God. Pónganse toda la armadura de Dios. Say all. Diga conmigo toda. Say all. Diga toda. We have to have it fully all on to be victorious. Tenemos que tener toda la armadura puesta para ser Why victoriosos. Why do we need this armor of God? ¿Por qué necesitamos esta armadura? So that we may stand against the wiles of the enemy. Para poder hacer frente a las artimañas del diablo. You want to defeat the enemy? ¿Quieres vencer al, al enemigo? You want to be a rescuer to those that are broken? ¿Quieres rescatar a aquellos que están quebrantados? Arm yourself. Ármate. Put the whole armor of God. Ponte la armadura de Dios. And the, the word wiles. Y la palabra artimañas. It means tricks. Eh, significa engaños. Ma manipulations. Trucos, manipulación. Deceives. Engaños. All those things used by Satan. Todas estas cosas usadas por Satanás. And the one thing that the enemy wants to and is on the attack to do. Y una de las cosas que el enemigo usa y siempre está usando para atacar is to disarm you. Es desarmarte. Is to disarm you. Él desea desarmarte. Because if he does that, porque si él hace esto, and that's any enemies. Y goal. esto es y esto es la la meta de cualquier enemigo. In war, en guerra, is to disarm their enemies. Es desarmar a sus enemigos. Because if they disarm them some way somehow, porque si los desarman de alguna manera o otra, they become weak. Ellos son débiles. They have a door to come in and make the final kill and attack. Y ellos abren una puerta para que ellos entren y maten a sus enemigos. And the enemy wants to disarm you. Y el enemigo quiere desarmarte. But look verse 12. Mira el verso 12. For we do not wrestle against flesh and blood. Nuestra lucha no es contra eh, sangre ni, y, ni carne. But principality, principalities and against powers. Sino en contra de poderes y autoridades. Of the darkness of this age. Eh, potestades que dominan, Look que dominan este mundo. Mira a tu vecino. Look to the person next to you. Mira a la persona go, go, enseguida go de ahead, ti. Go ahead. Míralo. Behind you. Detrás de ti. In front of you. Enfrente. They are not your problem. Ellos no son tu problema. 
Oh, pastor, it's because you don't know what he or she did to me. Ah, pastor, usted no sabe lo que me hizo esta persona. If you only know what she or he did to me. Lo, si tú supieras lo que me hizo ella o él. Well, if you only knew what the word of God says. Si solamente supieras lo que la palabra de Dios dice. We are not each other's enemies. No somos enemigos el uno y el otro. We are fighting the wrong battles. Estamos peleando las batallas equivocadas. They are not our problem. Ellos no son nuestros problema and if you are wrestling and battling your neighbor y si estás luchando con tu, contra tu enemigo you are wasting your time estás perdiendo tu tiempo your energy tu energía your focus tu enfoque on the wrong battlefield en, en la batalla equivocada But then verse 13 verso 13 I wish I had a full, um, one day I'll bring a full series on the armor of God. But I want us to focus on one today. Pero quiero que nos enfoquemos en una hoy. But I'll go through them a little bit. Pero voy a ir en, por cada una de ellas poquito. Verse 13. Verso 13. God repeats it again. Dios lo repite de nuevo. Therefore take up the whole armor of God. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. So he says, Dice, the first verse 10. Verso 10. Put on the full armor of God. Ponte toda la armadura de Dios. So that you can defeat the enemy. Para que puedas vencer al enemigo. And then look at your neighbors. Y ahora voltea con tu vecino. They are not your problem. Ellos no son tu problema. They are not your problem. No son tus problemas. And because if you are fighting them, porque si estás peleando en contra de ellos, you will lose. Vas a perder. And you will let the enemy come and be victorious over you. Y vas a dejar que el enemigo entre y sea victorioso sobre ti. And then he gets ti. to verse 13. Y luego llega al verso 13. But pero, let me remind you again. Te voy a recordar de nuevo. Take up the full armor of God. Ponte toda la armadura de Dios. And I love the ending part. Me encanta el final. Of 13. Del 13. So that you can stand. Para que puedan resistir. And you can be standing. Y puedas ponerte firme. And not be weakened. Y no seas débil. But put on the full armor of God. Sino pónganse toda la armadura de Dios. And here they are. Y aquí están. First he says, Primero él dice, put on the belt of truth. Ponte el cinto de verdad, de la verdad. The belt of truth. El cinto de la verdad. You got a second in the stomach, hold on. You know what the belt of truth represents? ¿Sabe lo que representa el cinto de la verdad? It was vital for a, so for a Roman soldier back in the day. Era algo vital para los Soldados romanos. Because that's where he carried all his tools. Porque ahí mantenía todos, todos sus, sus arma, ar, herramienta. And also what the belt did. Y lo que hacía el cinto. Is what the belt does today. Es lo que hace el cinto hoy. It keeps our pants where they're supposed to be. Nos ayuda a mantener los pantalones donde deben estar. It was the same thing with them. Era lo mismo con ellos. It's to keep them strong. Es para mantenerlos firmes. It's to keep them uh, uh, strengthened. Y, y fortalecidos. And to the Christian, al cristiano, the belt of truth, el cinturón de la verdad, it means honesty, significa honestidad, truthfulness, eh, verdad, integrity, honestidad y integridad, that surrounds us every day, que nos rodee todos los días. What are you putting around your waist? ¿Qué estás poniendo alrededor de tu cintura? Jesus says, I am the truth. Jesús dice, yo soy la verdad. I am the life. Yo soy la vida. I am the way. Yo soy el camino. I'm the only way. Soy el único camino. And then he says, y luego él dice, put on the breastplate of righteousness. Y luego dice, pónganse la coraza de justicia. Oh, the breastplate of righteousness. La coraza de justicia. Oh, this is a good one. Este es uno muy bueno. Because this protects Porque esto protege the vital organs, los órganos vitales, like the heart, como el corazón. You guys are with me so far? Están conmigo? And it protects the heart. Protege el corazón. You know what God says? Sabes lo que dice Dios? Above all else, sobre todas las cosas, guard your heart. Guarda tu corazón. Without the breastplate, sin el el saco el del chaleco. You leave your heart wide open to the enemy. Sin la coraza dejas tu corazón abierto. Ready for that fatal attack. Listo para ese ataque fatal. Oh, this is good, right? Eso es bueno, ¿no? And then he says, Luego dice, Take up the shield of faith. Toma tu escudo de la fe. Take it up. 
Levántalo. Take that shield of faith. Levanta el escudo de la fe. You know what this is used back in the day? ¿Sabe para qué se usaba esto en aquel día? So when those darts will come. Para que cuando esos dardos venían. To be able to protect themselves. Podrían protegerse. Be able to take care of themselves. Eh, podían eh, cuidarse. And just in case y they si en caso, a dart was to come through si un dardo llegaba, because they come from many directions por todas las and it was struck the soldier y, y, y daba con el soldado, the breastplate was right there. La coraza de justicia estaba ahí. That's why it's so important and God says put on the whole armor of God. You just can't have this and not this. No puedes tener nomás el escudo y, y el chaleco, no. You can't just have this and not have this. Y, y ni tampoco puedes tener el chaleco y no el escudo. Ah, and then he says, y luego él dice, Put on the helmet of salvation. Ponte el Ay, casco santo. de salvación. Put on the helmet of salvation. Ponte el casco de salvación. There was a movie. Había una película. Called Saving Private Ryan. Que se llamaba Salvando a Private Ryan. And, one, and when they were in war. Y cuando estaban en guerra. There was a bullet that came and hit the, 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 the helmet. Y a, una bala le pegó al, al casco. And, and he was like. Y el, el soldado se estaba tocando el casco. Wow, that saved me. Wow, eso me salvó. But he made a mistake. Pero hizo un error. Cometió un error. Wow. Se quitó el casco y vio. Y And llegó una bala y se lo llevó. Ah. That's what's important. Por eso es importante. To put on that helmet of salvation. Ponte el casco de la salvación because there are going to be attacks from the enemy porque habrá ataques del enemigo that will come que van a venir in the mind en la mente and whisper to your mind y van a susurrar en tu mente and say y decir oh you're not good for nothing eres bueno para nada and just take your life eh, quítate la vida just take that drug toma esa droga you keep drinking that alcohol make you feel better sigue tomando ese alcohol te va a hacer leave se, your wife mejor. leave your husband deja tu esposo a tu esposa is God really going to use you en serio que Dios te va a usar when the helmet of salvation pero cuando tienes ese casco de salvación we are protected estás protegido and then he says y luego él dice take up the sword toma el, la espada of the spirit del espíritu What's crazy? Lo que es una locura. This is this right here, the shield. Esto de aquí, el escudo. The helmet. El casco. The breastplate. La coraza de justicia. The belt. El cinturón. It's all for defensive moves. Todo es para defensa. When the enemy attacks, cuando el enemigo ataca, we can shield. Tenemos el escudo. We, we can protect ourselves. Podemos protegernos. But with the sword, pero con la espada, we can protect. Podemos protegernos. And then we can attack. Y luego podemos atacar. And the sword of the spirit represents the word of God. Y la espada del espíritu representa la palabra de Dios. In other words, en otras palabras, it looks like this. Se mira así. Not the sword. No esa espada. But the word of God. Sino la palabra de Dios. So when the enemy comes and attacks, cuando el enemigo venga y te ataque, then you can attack back with the word of God. Ahora tú puedes atacar para atrás con la palabra de Dios. You can move out the way. Y te puedes mover a un lado. And you can hit them with the word of God. Y le puedes dar con la palabra de Dios. Put on the full armor of God. Ponte toda la armadura de Dios. But you know what also is part of the armor of God. Sabes qué más es parte de la armadura de Dios? The gospel of peace. El evangelio de paz. Which is also known as shoes of the gospel. Que también se proclaman o se dicen como los calzados del evangelio. The Bible teaches. La Biblia nos enseña. That if you really want. Que, que si en de verdad quieres. To defeat the enemy. Vencer al enemigo. There's an important part of armor. Hay una parte importante de el armamento that you have to put on. Que te tienes que poner the shoes of the gospel of peace. Los calzados del evangelio de la paz. Shoes 
zapatos was so important for the Roman soldier. Eran tan importante para los soldados romanos. Because the enemy, their enemy, porque el enemigo de ellos, what they would do, lo que ellos hacían, what they would do is put lo, traps. Lo que ellos hacían es ponían trampas. They would put traps. Ponían trampas on the ground. En el suelo, en el piso. And what they would do, y lo que ellos hacían. And what they would do, lo que ellos hacían, they would put spikes on the battlefield. Venían, ponían como picos en, en el campo de batalla. So they can weaken the enemy. Para que puedan hacer a su enemigo más débil. Have you ever stuck a nail in your foot? ¿Alguna vez te has clavado un, un clavo en tu pie? I have. Yo sí lo he hecho. And I remember my son like two years ago. Hace como dos años atrás, mi hijo. My son Izzy was playing like soccer. Mi hijo Israel estaba jugando fútbol. He was doing so good. Estaba haciendo tan bien. And then I was like, that's my boy. Y yo decía, ese es mi niño. And all of a sudden, y de repente, I saw him tapping. Dad, crying. Lo miré que estaba brin brincando y llorando. Dad, help me, help me. Papá, ayúdame. And I'm like, what is wrong with him? Y yo decía, ¿qué, ¿qué tiene el niño? And I noticed a big old nail sticking out of his shoe. Y noté que un clavo estaba saliendo de su zapato. So I ran to him. Yo corrí hacia él. And it was in his foot. Y estaba adentro de su pie. He was running around doing his thing. Estaba corriendo, haciendo, jugando. But when that snail, when that snail, when that nail stuck him. Cuando el clavo se enclavó en él. He was incapacitated. Ya estaba incapacitado. He couldn't run no more. Ya no podía correr. He couldn't play no more. Ya no podía jugar. It's the same thing with us, church. Es lo mismo con nosotros, iglesia. Same thing with us. Es lo mismo con nosotros. Part of the armor. Parte de la armadura. For us to be victorious against the enemy. Para que nosotros seamos victoriosos en contra del enemigo. It's the gospel of shoes of peace. Son los calzados de los Pies del de la paz del Evangelio. Which represents the gospel of Jesus Christ. Esto representa el Evangelio de Jesucristo. And the word of God says. Y la palabra de Dios dice. Oh how beautiful are the feet. Que hermosos son los pies. How beautiful are the feet. Cuán hermosos son los pies. Of those who share the gospel of peace. De aquellos que comparten el Evangelio de la paz. I know we all want to be victorious. Yo sé que todos aquí queremos ser victoriosos. We all want the power and the glory and the promises of God. Todos queremos las promesas, la, la gloria de Dios. In our lives, in our marriages, yes or no? En nuestras vidas y los matrimonios, sí o no? Our relationships. En nuestras relaciones. In everything that we do. En todo lo que hacemos. We want the presence of God to go with us. Queremos que la presencia de Dios vaya con nosotros. And God says. Y Dios dice. Put on my full armor. Ponte toda la armadura. Put it on. Ponte la. Because you will be in a battlefield. Porque vas a estar en un campo de batalla. And you need every single tool I have given you. Y necesitas toda la herramienta que yo te he dado. To be victorious. Para ser victorioso. And that includes. Eso incluye. Sharing the gospel. Compartiendo el evangelio. Sharing the gospel. Compartiendo el evangelio. We say amen to that. Podemos decir amen a eso. Because our enemy, porque nuestro enemigo, Satan, Satanás, will use every opportunity. Va a usar cualquier oportunidad. In our path, en nuestro camino, as we walk, mientras nosotros caminamos, to distract us, para distraernos, and set traps before us. Él va a poner trampas en frente de nosotros. And only the shoes God gives us. Y solamente los zapatos que Dios nos da. As part of his armor. Como parte de su armamento. Can give us the protection that we need. Nos puede dar la protección que necesitamos. To keep moving safely. Para seguir moviéndonos con seguridad. Across this battlefield. Eh, cruzando este campo de batalla. Put on the full armor. Of God. Ponte toda la armadura de Dios. And as I conclude, 
I'll conclude with this today. Y mientras concluyo, concluyo con esto. You can stand to your feet. Pueden ponerse de pie. Telling others about Christ. Diciéndole a otros acerca de Jesucristo. Is a vital part of our Christian walk, church. Es una parte vital de nuestro caminar como cristianos. Like we just talked about. Como acabamos de hablar. That if we are not sharing the gospel. Si no estamos compartiendo el evangelio. We leave ourselves open. Nos mantenemos abiertos. To our enemy to defeat us. Para que nuestro enemigo nos venza. Put on the full armor of God. Ponte toda la armadura de Dios. Do something. Haz algo. Do something. Haz algo. Bow our heads and close our eyes. Cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestros rostros. Father, we thank you today. Gracias te damos, Padre. Lord. Señor. I pray that today Yo oro que hoy, that as we walk out these doors que mientras caminamos fuera de estas puertas, as we turn off the media mientras apagamos los medios de comunicación, that we do it que lo hagamos, putting on your full armor poniendo todo tu armamento. and Father maybe we have Remove some of those armors in our lives. Padre, quizás hemos removido algunos partes de ese armamento de nuestras vidas. Forgive us. Perdónanos. But I ask you today. Pero te pido hoy. That you help us to put it back on. Que tú nos ayudes a ponernos ese armamento de nuevo. Because we understand. Porque entendemos. That the enemy is in the attack every single day. Que el enemigo está atacando todos los días. He wars against my marriage. Él hace guerra en contra de mi matrimonio. He wars against my children, my family. Él hace guerra en contra de mis hijos y mi familia. But Father, I will not be defeated. Pero Padre, no seré vencido. Because I have you in my life. Porque yo te tengo a ti en mi vida. And these weapons. Y este esas armas. And these armor este armamento that you have provided us, que tú nos has proveído we will put on. Lo, nos lo vamos a poner we will put on. nos lo vamos a poner in Jesus name. en el nombre de Jesús And if there's anybody in here, si hay alguien aquí who have not accepted Christ as their Lord and Savior, que no ha aceptado a, a Jesús como su Señor y Salvador or watching me online, y, o me estás viendo en línea I'm gonna open this opportunity to you. te voy a abrir esta oportunidad a ti And I just need you to pray this with me. Quiero que ores esto conmigo. And just say, Jesus. Di Jesús. Thank you. Gracias. For this opportunity you are giving me today. Por esta oportunidad que tú nos das hoy. I open my heart to you. Te abro mi corazón. Come and abide in it. Ven y habita en él. Forgive me of all my sins. Perdóname de todos mis pecados. And I thank you for dying on the cross for me. Y te doy gracias por morir en la cruz por mí. And I believe. Y yo creo. That you are alive today. Que tú vives hoy. And help me. Ayúdame. To live a life. Vivir una vida. That pleases you. Que te agrade. In your name I pray. Tu nombre oro. Amen and amen. Amen. If you made that prayer today, si hiciste esa oración hoy, please visit, visit our connection table. Por favor, visita la mesa de conexión. We have some resources for you. Tenemos unos recursos para ti. If you did it online, si lo hiciste en línea, message us. Uh, mándanos un mensaje. And we'll send you those resources. Y te vamos a mandar estos recursos. Amen. En el nombre de Jesús. Yeah. 
Your promise still stands. Let's sing that one last time. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. I'm still in your hands. This is my call. Dios es fiel para cumplir la buena obra que Él ha comenzado hoy en cada uno de nosotros. And God is faithful to complete the work that He has begun in us today. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many can say amen to that? Bueno, si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte, porque Él es, él es bueno, él es, él es fiel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. We thank you so much for being here with us today. De nuevo, gracias a aquellos que se conectaron. Thank you again to everyone that connected with us. We hope to see you on Tuesdays for prayer. Esperamos verlos el martes para la oración. Miércoles al servicio a las 7 de la tarde. Wednesday night service at 7 p.m. Y primero Dios, el domingo a las 10 de la mañana para los bautismos. God willing, at 10 a.m. Sunday for our baptism service. God bless you. Dios les bendiga. Que tengan una gloriosa semana. God bless you. May you have a victorious and glorious week.